Drawing, drawing lang. Ay, nako. Don't start. <laughs> Medyo lang. Wala pa ako siyang na-encounter na ganun kasi sa vlog namin, sama-sama kami gumagawa at sama-sama kami kumiya habang gumagawa. So, Welcome to another architecture video. Recently, nag-post ako sa IG stories ko and also sa Twitter ko that I'm accepting questions or assumptions about architecture. Then, naisip ko na nalalapit na rin yung pasukan. And actually, maraming incoming freshie, lalo na si PLM ngayon. 250 sila and I want to congratulate you all for passing the PL mat. So, I decided to make this video para naman magkaroon kayo ng heads up kung anong i-expect sa RG. And we're going to bust some myths about architecture and RGs. Sama ko na rin dito yung ibang art-related kasi yun din naman yung nilagay ko nung nag-post ako. So, we're going to talk about architecture stuff and art stuff. Before we proceed, please like this video, not just emotionally, and subscribe below. Kung di pa kayo nakasubscribe, Click nyo yung bell button if you want to be notified whenever I upload new videos. And marami pang paparating, lalo na ngayong back to school. Majority ay online classes, so yeah. watch out for that. Anyway, without further ado, let's start! First, question by Anonymous. Required ba na puyat lagi ang architecture student? Hindi siya required. Actually, may mga kaklasi ako na maaga pa rin yung kakatulog, tapos natatapos na nila yung grades. Pero mostly lang, kailangan mong mag-extend ng working hours para makakapag-comply sa plates. And of course, para mag-aral din. So, hindi required na magpuyat. Pero hindi na iiwasang magpuyat. Next, from Ram E. Magaganda at malalaki ang bahay ng mga architect. Hindi pa makapagsalita kasi student pa naman ako. Pero based sa kwentos ng mga prof namin, Uh, hindi lahat kasi of course architecture is a small profession pa lang sa Pilipinas so hindi lahat ng architects ay may opportunity na kumita ng malaki so yung iba practicing apprentice pa lang naman yung iba nagsisimula pa lang sa kanilang career hindi rin lahat malalaki yung sweldo at kaya mag-afford ng magaganda at malalaking bahay Again, hindi ako super credible pagdating sa usapang to kasi student pa lang naman ako and kunti pa lang yung na-encounter kong architect sa RDU. Next, hindi daw nag-review pero mataas score sa exam student. This is an assumption by a fellow YouTuber. Channel niya ay Rosel Tolentino. May exams ang RQ mostly sa minor subjects. Sa majors, bihira yung exam kasi more on plates at hindi masyadong applicable yung may 10 exams are. Siguro mas applicable yung hindi pa nagsisimula pero pagdating ng deadline, fully rendered yung gawa. Wala pa ako masyadong na-encounter na ganun kasi sa vlog namin, sama-sama kami gumagawa at sama-sama kami kumiyak habang gumagawa. So, wala masyadong yung pahambol na hindi pa ako nagsistart pero pagdating mo, may scale model, kompleto yung requirements niya. Assumption by EJ Barnuevo, perfectionist kadalasan. Siguro, sa akin, perfectionist habang nagpa-plano, tapos nauubos yung oras sa kaplano, then paggawa, hindi may execute yung pinlano. Let's go. Bawa nag-iisip ako ng concept sa design ko, at yung nag-visualize ko, at yung gusto ko gawin. And then, ang mangyayari, a day before or two days before ng deadline, sa kailangan ko magsistart kasi parang in-overthink ko yung plano, gusto ko siyang sobrang perfect. Tapos, nang i-execute ko na sa plate, hindi siya ganda ganda. Meron naman ako mga nakikitang perfectionist kasi lalo na sa arcing, very meticulous um, plates, lalo na sa sukat, sa scale, sa details. So, hindi sa pagiging perfectionist pero kasi super risky magkamali sa site, sa construction. Kaya habang students, pinapractice kami na maging meticulous sa pagagawa ng plants. Assumption by Biblian, maraming history subject sa art. Apat, history of architecture 1, 2, 3, 4. Isang subject kada isang sem. Hindi naman nagdodobre-dobre na history of architecture sa isang sem. Assumption by Artist Ad Rica. Si Rica ay fellow ka-o student ko and also a YouTuber. I will link sa description box. 
below. Meron din siya mga videos about art. Sabi niya, makikita ang tulog ang artista sa ground floor ng GE or hallway ng GCA after magpasa ng major fee. True! Actually, kahit saan. Kahit saan matatambayan na pwedeng tulugan sa library. Kasi... Major plate kasi yung isa sa pinaka kinakukuyata ng art student. So, after doon, usually all nighter lang before mag-deadline. So, right after na ipak sa yung plate sa prof, yun na yung access mo para makatulong. Next, assumption by Samuel. Artist always brings sketch pads. Hehe. <laughs> yes? Ako for me, lagi ako nagdadala. Maliit lang. Kasi makakalimutin ako. So, pag may nangisip akong concept, tinatry ko siyang isketch or idoodle lang. Or kahit anong trip kong isketch, nalagay ko na para pwedeng kuha na ng inspiration for concepts and designs. Ayun nga ka. Assumption by Janela Islens. Magastos. Yes. Kung di nga lang kung gano'ng kagastos yung Arky, I made a video ng estimated gastos ko no first year, so pwede nung i-click yung part above. And also, I will put the link below ng video na ginawa. Next, assumption by PXPXXLMXX. Panay research about design considerations. Ah, uh, yes. Lalo na yung building code, ayan, malaking source yan ng design considerations. Kasi nandiyan yung standard dimensions. And then other than that, in-encourage kami to search uh, to always discover new concepts kasi nakaka-burn out isip ng mag-isip na design. So, every now and then, very helpful yung makakita ka ng panibagong design na pwede mo pagkuhala ng inspiration. Next, from Norl You should practice your art skills before pursuing the RP course. Yes, kasi sa RP, very intimidating yung mga tao. Kasi lahat artistic, lahat inclined sa arts lahat in clients sa designing. So, kung hindi ka mag-step up at kung hindi ka magpa-practice, ma-i-intimidate ka and possibly, yun pa yung pwedeng mag-discourage sa sa'yo para mag-tuloy-tuloy sa R&D. So, if you still have the time to practice and familiarize yourself, then I encourage you to practice kasi makakatulong talaga yun. Lalo na sa pagkakakilala nyo sa sarili. Next, by MCHLJCO. Si Kuya Jek, magaling mag-growing ng plano. Magaling? Siguro dahil praktisado, lalo na pag technical stuff. Kasi tinuturo yun eh, nilabelan mo yung plan, ano yung symbols na dapat gamitin, paano mo ipapresent yung plano mo. Yes, kasi meron kaming subjects na inyong tinuturo. I could say na ang architects ay very equipped para gumawa ng plans. Yes, kung ano pwedeng tinapert yung dito ay plano na lakad. If yes, then I think oo, oh, kasi sa namakmak na place at workload na binibigay sa ARCHI students, hindi may iwasang mag-cancel ng plans dahil kailangan i-prioritize ang deadline. Okay, back to the video. Next one by Anonymous. Drawing, drawing lang. Ay, nako. Don't start. <laughs> Siguro ito yung pinakamalaking insulto kapag sinabi mo sa isang artist student or architect na yung force mo ay drawing, drawing lang. Kasi very much evident na sa Pilipinas, hindi ganun ka-recognized ang profession ng art and hindi ganun ka-educated yung tao kung ano ba ang ginagawa ng architect. So, yung pagdo-drawing, yes, marami kaming drawing subjects and palagi kami nagdo-drawing talaga sa art but hindi kami drawing lang. We are beyond drawing-drawing lang. Drawing is just our expression and our way to show people our designs, to show people what we can do. Next naman, by Anonymous din, Walang math sa RQ. Meron pong math sa RQ. Minor subjects kami ng math. Merong calculus. Tapos meron din kami physics. And of course, sa higher years, magagamit din yung math. Kasi may mga complications kami gagawin. Mga loads. So, may math sa RQ. Kaya, kung pumasok kayo sa RQ, kasi kala nyo walang math, this is me giving you the heads up na meron pong math sa RQ. So, next, by anonymous din, lahat ng pumapasok sa RQ ay magagaling mong growing. No! Meron mga pumapasok sa RQ na nagsistart pa lang mag-growing. And yung iba, hindi ganun kagali. Pero natututunan yun. Sa RQ kasi kailangan ko yung puso kasi lakas sa nagloob eh. Tapos pati ba yung nagloob. Kaya kung wala ka nun, yun yung malaking disadvantage. Pero kung meron ka nun, at kung iniisip mo na hindi ka ganun kagali mag-growing, then you're fine kasi maraming taong tutunong sa'yo to grow and to learn how to grow. Tapos marami rin namang uh, opportunities na magbigay sa'yo para mas ma-improve mo yung sarili mo sa pag-grow. Thank you so much to everyone who sent their assumptions sa IG and sa Curious Cup ko. Maraming salamat and 
hopefully, yung iba na hihiyang magtanong, nasagot din yung tanong nyo, or yung assumptions nyo. And, naging heads up tong video na to, lalo na kung incoming RP student ka, sana na ready yung mindset mo sa kung anong i-expect sa art key world. Hopefully rin hindi kayo na-discourage kung i-take nyo yung art key and then you watch this video. Kasi iba-iba naman yung experiences natin sa art key. Yung mga sinagot ko lang ay based on my experiences and based sa na-observe ko sa mga nakakasalang mukha ko. And of course, iba-iba tayo ng stories, iba-iba tayo ng path. And kung meron pa kayong pinalil ito or meron kayong questions, please feel free to comment down below kasi I love reading comments and Sumasagutin ako sa comments, kaya kung meron kayong questions, I'm very willing to help and to give more enlightenment. Don't forget to like and subscribe kasi marami pang paparating na videos. And also, promote ko lang din yung ibang fellow kaot YouTubers, si Ate Isay Kweto. Gumagawa rin siya ng videos about Arky and also about fashion. I will link her channel in the description box and gano'n din kay Rika. So, nasa description box din if you want to check her out. Yun na, I guess that's it. Don't forget to stay safe and to stay at home. Kasi meron pa rin COVID pero parang may nakakalimot na na meron ng virus kasi kung ano na pinaprioritize. Anyway, don't forget that you don't have to be great to start. You have to start to be great. I'll see you all on my next video. Bye!